I need to talk to you today about the genocide that's happening. In Necesito hablar contigo hoy sobre el genocidio que está ocurriendo ante nuestros ojos en Gaza y cómo pone al descubierto el racismo aún prevaleciente e implacable en la sociedad occidental. Racismo que no vi hasta hace aproximadamente un año, al menos no en esta medida, pero que ahora es tan obvio y flagrante que debe señalarse. Solo necesito enfatizar que después de un año de este asalto de la violencia más horrenda, mortal y psicológica contra Gaza, una prisión al aire libre, un gueto en el que las personas están encarceladas y siendo incineradas a diario, este tema es tan emocionalmente perturbador. Es tan profundamente doloroso porque las imágenes que estamos viendo cada día son horrendas. Nos las traen los periodistas más valientes que aún están vivos y trabajando en Gaza, como Saleh al-Jafrawi, quien hace una semana o diez días nos trajo estas imágenes. Nos mostró estas fotos de persquemándose vez más campaña de hospitales con sueros con su aún conectados a sus brazos. Estas son imágenes horribles. These are horrific pictures, and this man has been documenting this for more than a year. Y este hombre ha estado documentando esto durante más de un año, y ha estado gritando a todo pulmón por ayuda y por humanidad, y no está sucediendo. Aún así, las bombas de 2,000 libras suministradas por Estados Unidos a Israel están cayendo en la franja de Gaza todos los días. Incluso hoy, si abres Google News, si simplemente buscas Gaza, lees todos los días, Ataque israelí en Beit Lahia de Gaza mata al menos a 73. Hay decenas de personas muriendo en Gaza a diario, y todavía se excusa en Occidente como una reacción legítima de Israel para defenderse. Para defender a Israel, todas estas muertes están siendo excusadas, y necesitamos examinar la justificación para eso y la mentalidad para explicar cómo tanta crueldad no solo está siendo perpetrada por los implementadores directos del genocidio, que son las Fuerzas de Defensa de Israel, el IDF. La D es una farsa absoluta, por supuesto, pero la implementación y el apoyo, esto es un acto político. Un genocidio es un acto político de un grupo de personas o grupos de personas contra otros. Y presupone una simetría muy grande en la fuerza, en el poder, y no solo el poder militar, sino también el poder narrativo para establecer un marco en torno a una situación que luego hace posible que los perpetradores del genocidio victimicen, maten, violen y lleven a cabo el genocidio mientras aún se sienten moralmente superiores. Esto es muy importante porque no cometerías un genocidio si tuvieras dudas morales al respecto. El nivel de atrocidades y el nivel de muertes en este punto son tan grandes que necesito una manera de explicar cómo es que grandes grupos dentro de Europa y América del Norte todavía no ven más allá de esto. Y hay grupos que sí lo hacen. Las protestas estudiantiles que hemos visto han intentado hablar sobre esto y fueron reprimidas. To speak out of, about this and that were cracked down on. We we have very brave journalists in the West. We have very brave. Tenemos periodistas muy valientes en Occidente. Tenemos periodistas judíos muy valientes, intelectuales y periodistas que trabajan en esto día y noche. Aaron Maté, Max Blumenthal, el padre de Aaron Maté, Gabor Maté, quien habla de esto todo el tiempo. Tenemos muchas personas que no están de acuerdo con esto. Pero tenemos un grupo demasiado grande que todavía está de acuerdo, incluso frente a informes oficiales de The Lancet. The Lancet es probablemente la revista médica académica más importante del mundo, que escribió en julio, hace unos tres meses, sobre el número de muertos en Gaza y lo que deberíamos pensar al respecto. Porque por un lado, escriben que al 19 de junio teníamos 37,396 personas oficialmente confirmadas muertas por las autoridades de salud de Hamas en Gaza. Y aunque estos números son disputados por los israelíes, este es el número que ha sido más o menos oficialmente reconocido por los Estados Unidos y la comunidad internacional, incluyendo la ONU y la OMS, como una cifra confiable. Sin embargo, este informe también dice claramente que en conflictos armados internacionales, en guerras, hay un número mucho mayor de personas que mueren por causas indirectas, y a veces también directas, que son desconocidas hasta ese momento. 
until the moment uh, when you uh, uh, until that moment. And they this Lancet study here sets the number. Y este estudio de Lancet aquí establece el número de personas que probablemente han muerto en la franja de Gaza en alrededor de 180.000, llamándolo una estimación conservadora. Estoy tratando de encontrar esto aquí ahora mismo, pero el número que están estimando a partir de julio de personas que murieron es de 180.000, según una revista médica. Y probablemente, tal vez ese número sea incluso mayor. Quiero decir, a estas alturas, estamos en el ámbito de probablemente el 10% de las personas de la Franja de Gaza, habiendo muerto o muriendo mientras hablamos. Y solo para recordarte, la Franja de Gaza es un pequeño pedazo de tierra y está herméticamente sellada. No hay forma de salir de la Franja de Gaza. Las personas que están aquí están atrapadas y han estado yendo de norte a sur y han sido masacradas. La narrativa israelí y la narrativa occidental todavía es que esto es desafortunado, pero en realidad es el error de Hamas y todas estas muertes están en manos de Hamas. Los israelíes no son más que quienes implementan esto. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos hablar de esta mentalidad y volver a ella, porque toda la justificación ahora para este genocidio son las 1,200 personas que fueron asesinadas el 7 de octubre de 2023. Ahora, un poco más de un año atrás. El racismo que viene con esta narrativa está muy bien capturado, y todo el problema del racismo está bien capturado. De hecho, en un informe de Fox News el 7 de octubre, en el que entrevistaron a una periodista y activista judío estadounidense, Barry Weiss, necesitamos mirar eso. Entonces, el informe comienza con un montaje de diferentes escenas del 7 de octubre, centrándose en el sufrimiento horrendo, el sufrimiento muy real de las personas que fueron atacadas y murieron ese día. El informe, por supuesto, omite que un buen número de estas personas también murieron debido al intento de Israel de disparar a todo lo que se movía en estas áreas. También omite que de estos 2,200, al menos 350 personas eran en realidad soldados activos de las FDI, no civiles. Sin embargo, las personas que murieron el 7 de octubre también son víctimas, ¿verdad? Pero centrar el enfoque únicamente en esto es, por supuesto, ya parte del racismo que se manifiesta. Voy a reproducir esto para ustedes ahora, y necesitamos hablar sobre el encuadre que está aplicando el presentador y Barry Weiss sobre este tema. Esta guerra puede terminar ahora. Todo lo que tiene que suceder es que Hamas se rinda, deponga las armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, lucharemos hasta lograr la victoria, una victoria total. ¿Qué paquete tan increíble ha preparado nuestro equipo aquí en America's News? Y les agradecemos por eso. Vamos a dar la bienvenida a Barry Weiss. Ella es la editora de The Free Press. Se ha convertido en una amiga y es un honor tenerte aquí porque tu trabajo en The Free Press, así como en el podcast Call Me Back, y diría que nuestra cobertura aquí en Fox News realmente ha ayudado um, no solo a cristalizar lo que sucedió el 7 de octubre, sino también las consecuencias de ello. Tus reflexiones esta mañana serían bienvenidas. Tenemos un poco de tiempo, así que no tienes que apresurarte. Bueno, Dan, antes que nada, gracias por todo lo que has hecho. And let's just stop here for a second and just realize... Y detengámonos aquí un segundo y demos cuenta de que estas son dos mujeres en la televisión, en el mismo lado del espectro de opinión sobre lo que sucedió, y se agradecen mutuamente por una maravillosa cobertura periodística, por hacer algo que dicen es importante para establecer la agenda correctamente. Ni siquiera se les ocurre que esto muestra cuán entrelazada está esta creación de narrativas con los medios de comunicación populares, especialmente los medios conservadores en los Estados Unidos en este caso. Quiero decir, se agradecen mutuamente 
y piensan que esto no es revelador en el sentido de cómo giran una narrativa, ¿verdad? Y ahora continuemos con esto y analicemos lo que significa para estas dos personas blancas en los Estados Unidos hablar sobre lo que sucedió en Asia Occidental, en el Medio Oriente y cómo enmarcan la situación en el Medio Oriente. Todo lo que has hecho en este programa durante el último año transformador. Creo que ha sido un año de revelaciones. Sabes, si piensas en la principal comparación a la que llegué y a la que tantas otras personas llegaron el 7 de octubre de 2023, la comparación obvia, por supuesto, fue con el 11 de septiembre. Sabes, la democracia liberal es atacada por un grupo de terroristas yihadistas que masacran, mutilan, asesinan y masacran. Y en el caso de Israel, violan. La diferencia fue best word with Nas Sekelas. The difference, of course, was in the aftermath. On September 12, 2001, el 12 de septiembre de 2001, habría sido imposible imaginar a jóvenes abarrotando las ciudades de Occidente, incluyendo aquí en América, ondeando las banderas de Hamas y Hezbollah y gritando gloria a los mártires y globalizar la intifada. Habría sido absolutamente impensable y todos habrían respondido a eso con conmoción y horror. Pero lo que ha sucedido el 8 de octubre de 2023... Y cada día desde entonces, incluyendo hoy y cuando las calles de esta ciudad van a estar inundadas, es una alusión a la inundación de Al-Aqsa, que es como jamás llamó a los ataques del 7 de octubre de 2023 para inundar la ciudad y celebrar lo que ocurrió en este día. Y esto es tan importante que todo el encuadre de la situación, por supuesto, no solo comienza el 7 de octubre, porque deja fuera todo lo que sucedió hasta el 6 de octubre, ¿verdad? Comienzas con el 7 de octubre, te centras en este evento y creas un vínculo con el 11 de septiembre, que fue la razón principal de Estados Unidos para incendiar el Medio Oriente, invadir Afganistán, invadir Irak, invadir partes de Siria, bombardear Libia y matar a Muammar Gaddafi y destruir el tejido social de Libia. Todo eso fue justificado por el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre se utilizó una y otra vez para argumentar que esta intervención extranjera es legítima porque fuiste atacado. Entonces, en realidad, es solo un método de defensa. Y vemos que eso sucede una y otra vez en Israel ahora. Como Israel, incluso mientras tiene tropas en Gaza, en Palestina, y tiene a sus soldados en la tierra de los palestinos, como el encuadre sigue siendo que esto es un acto de autodefensa. Y cuando se trata de Israel, todo el colectivo occidental acepta ese encuadre y dice como no, tropas en Gaza, en Palestina, eso es autodefensa. Mientras que al mismo tiempo dicen que los soldados rusos en Ucrania eso es obviamente una agresión y un ataque. Su autodefensa es cuando repeles una fuerza externa y luego la dejas ahí. Pero lo que está sucediendo ahora es, por supuesto, un contraataque que ha estado ocurriendo durante un año. No solo eso, también es el exterminio sistemático de las personas en esta tierra. Si solo miramos hacia atrás, ni siquiera necesitamos ir a 1948. Solo necesitamos ir a 2018 y 2019 para preguntarnos. Quiero decir, cualquiera que escuche a Netanyahu, que dijo que todo lo que necesita suceder es de poner las armas y devolvernos a nuestros rehenes. Y hablaré sobre los rehenes en un momento. Ese encuadre. Solo tengamos en cuenta que en 2018 y 2019 hubo esta gran marcha del retorno que tuvo lugar en la Gaza ocupada. Y había mucha gente marchando hacia la valla y protestando, mayormente de manera no violenta, en su lado de la valla. Y durante este periodo de varios meses de protestas en la valla, donde estas personas protestaban en su lado de la valla, incluso solo acercándose, Israel disparó a unas 200 personas, matando a 200 personas. Médicos Sin Fronteras dijo que los soldados israelíes dispararon balas a los manifestantes bajo la suposición de que cualquiera, incluidas personas menores de 18 años, que se acercara a la valla era un objetivo legítimo. 
y Médicos Sin Fronteras, a raíz de esa gran marcha del retorno, tuvo 4,800 pacientes que fueron admitidos en clínicas de trauma, casi 4,000 cirugías que realizaron y 143,000 sesiones de fisioterapia que resultaron de eso. Y eso fue por una protesta no violenta en la frontera, donde algunas personas quemaron neumáticos y algunas personas lanzaron piedras. Pero ese es el nivel de violencia e impotencia de los palestinos en Gaza. Y aún así, 200 personas fueron disparadas por los israelíes, por francotiradores, solo por eso. Y esto es de conocimiento común. Sabemos que esto sucedió y conocemos toda la historia. Sabemos cuál de los dos lados hizo los disparos y cuál de los dos lados sufrió la mayoría de las muertes. La gran mayoría de las personas que murieron en esa área que Israel controla siempre han sido palestinos, constantemente desde 1948. Los palestinos han muerto en números mucho mayores y han sufrido en números mucho mayores. Sin embargo, cuando se trata de la narrativa en el público general en Occidente, lo que obtenemos son los Barry Weiss del Oeste, que establecen una agenda y luego enmarcan una narrativa que para el público general en Occidente sigue calando como los pobres israelíes que están bajo ataque. Y luego, por supuesto, el antisemitismo. Esta idea constante de que incluso la más mínima forma de crítica a las políticas estatales de Israel debe equipararse inmediatamente con el antisemitismo. Esa ha sido una de las armas más brutales que muchas personas en Occidente han internalizado y da forma a esta actitud racista. La actitud es racista porque presume, y esto es también a lo que ella alude aquí, que cómo se atreven las personas en Estados Unidos y en Europa a no aceptar el sufrimiento de Israel y su contrarreacción como estando al mismo nivel que el de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos luego mató a millones de personas en el Medio Oriente después del 11 de septiembre. Millones murieron en Irak, decenas de miles, cientos de miles en Afganistán, en Libia. Y este nivel de violencia siguió al 11 de septiembre. Ella siente indignación de que la gente argumente que Israel no tiene derecho a hacer eso. Israel reclama el derecho a causar el mismo número de muertes y a devastar el Medio Oriente de la misma manera que lo hizo Estados Unidos. Y si no le concedes ese derecho, entonces tú eres el problema. Es fascinante que el discurso sea sobre la igualdad de los blancos, la igualdad en el derecho a matar. Hemos visto esto en el último año con Israel, incluso discutiendo internamente si los israelíes deberían tener el derecho de violar a los palestinos, ¿verdad? Hablaron de violación aquí. Pero la violación siempre se considera un crimen solo cuando es cometida por no blancos contra blancos, por árabes contra blancos. Eso es una violación real. Luego, el otro tipo, al revés, ya no se percibe como un crimen real. De la misma manera, muchos comentaristas occidentales en este momento no ponen el sufrimiento y la muerte de 180.000 o 40.000 oficialmente, probablemente más de 180.000, al mismo nivel que los 1.200 israelíes que fueron asesinados el 7 de octubre. No equiparan eso. Veamos un poco más de Barry Weiss, solo para entrar en su mentalidad. Luego lo concluimos con ideas sobre este racismo todavía funciona. No solo porque esta fue la mayor masacre de judíos desde el holocausto y lo fue, no solo porque ocurrió dentro de la nación soberana de Israel y hizo que los israelíes se sintieran vulnerables de una manera que pensaban imposible desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, sino que ha transformado, creo, a Occidente. Porque lo que hemos visto es que vivimos entre personas, algunos de nuestros vecinos, algunos de nuestros profesores universitarios, algunos de nuestros estudiantes de posgrado, algunos productores de Broadway, estaba volviendo a ver algunos videos, salieron y arrancaron carteles de estas personas inocentes, carteles de bebés y niños y mujeres, algunos de los cuales todavía están siendo retenidos por Hamas. 
some of whom are still being held by Hamas. You would never imagine someone tearing down a poster. Nunca imaginarías a alguien arrancando un cartel de un gato perdido o un perro perdido. Y, sin embargo, aquí estaban, arrancando carteles de seres humanos. Mientras estoy aquí sentado, no puedo creer que haya pasado un año. De ciertas maneras, realmente ha parecido un día largo porque estamos viviendo dentro de las secuelas de ello. Es imposible ofrecer una elegía por algo que aún se está desarrollando. Pero mientras estoy aquí hablando contigo, estoy pensando, por supuesto, en las víctimas que acabas de mostrar en la pantalla. Estoy pensando en los rehenes que todavía están siendo retenidos allí. Pero también estoy pensando en la guerra por la civilización, porque creo que no es más ni menos que eso. Y creo que a eso se reduce todo. Es este encuadre de una guerra por la civilización. Esto es internalizado por muchas personas en Occidente, que los árabes, que los palestinos son salvajes indómitos, mientras que los israelíes son valientes caballeros en caballos blancos que defienden la civilización misma. Si internalizas esto, ya sea porque lo entiendes o porque te han alimentado con toda esta propaganda año tras año, y internalizas este tipo de mentalidad, entonces ya no puedes comparar cognitivamente el nivel de violencia. La propaganda también encontró formas de asegurarse de que no puedas establecer Syracuse entre los dos lados. Porque incluso la forma en que hablamos de ellos, de Hamas como un grupo terrorista militante, y las FDI como el ejército de Israel, como la fuerza legítima, los rehenes, el hecho de que Hamas tenga a 200 israelíes como rehenes en Gaza se está retratando como lo más escandaloso que ha sucedido en el Medio Oriente. Pero al mismo tiempo, sabemos que Israel tiene alrededor de 10.000 palestinos como rehenes en sus prisiones. La organización, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos, B'Tselem, está haciendo un trabajo maravilloso capturando todo eso. Así que, de nuevo, también dentro de Israel, hay personas que entienden que esto está mal, pero son una minoría. Informan que en junio de 2024, había 9,440 prisioneros palestinos detenidos en campos israelíes y muchos de ellos fueron detenidos sin procesos judiciales. Fueron secuestrados, raptados. Tenemos informes, incluso en The Guardian, sobre abuso sistemático y tortura, y personas muriendo en cautiverio israelí sin ver a un juez. Abuso masivo, masivo. Y todo esto, quiero decir, ni siquiera está oculto. Israel no intenta ocultarlo. Los soldados filman estos crímenes, toman fotos de ellos, y las publican en las redes sociales. Y nuevamente, la discusión es sobre si eso es un derecho de Israel y parte del derecho a la autodefensa. Pero el hecho de que a estas personas se les llame prisioneros, mientras que al otro grupo se les llama rehenes, hace imposible establecer comparaciones. Aunque esto es obviamente exactamente lo mismo. Es la toma ilegal de miembros del otro grupo. Y todo esto es parte de esta mentalidad y marco profundamente arraigados en Occidente para entender el conflicto y luego dar carta blanca a los israelíes para implementar este genocidio, que obviamente tiene como objetivo vaciar Gaza y en 10 años tener asentamientos israelíes allí y hermosos complejos turísticos junto a la playa administrados por los israelíes en Gaza. Es absolutamente claro. Pero este enfoque que se le está aplicando es lo que crea este racismo. Aunque tengas los números I-1242.000 o 180.000, muchas personas en Occidente no los equipararán. Todavía pensarán que los 1.200 israelíes representan una tragedia mucho mayor que los 180.000 palestinos porque no los perciben como iguales. Aunque te dirán, oh no, por supuesto que es una tragedia, habrá un pero. Y el pero explicará por qué no es Israel el responsable de sus muertes, por qué es Hamas, por qué son los propios palestinos, por qué bajo cada escuela, cada mezquita, cada hospital, 
Hamas tenía búnkeres y estaba a punto de volar Israel. Hamas had bunkers and was about to blow up Israel, and so Israel just was forced to strike first. And this narrative is still. Y así, Israel se vio obligado a atacar primero. Y esta narrativa todavía es creída por mucha gente. Que Hamas es tan increíblemente malvado que para erradicarlo no solo usa a su propia gente como escudos, sino que debes matar a los escudos y puedes matar a todos en el camino. Tomamos la palabra de los israelíes como verdad absoluta, porque dudar de lo que dice Israel ya se equipara con antisemitismo, ¿verdad? Así que el perverso sistema mental que se creó para inculcar este racismo, no solo en los corazones, sino en la mente de la población occidental, ha sido extremadamente poderoso. Y es parte de lo que hace posible este proceso de exterminio, de holocausto, contra los palestinos. Va junto con la impotencia de los otros estados árabes y el miedo a que las armas de Estados Unidos se usen contra ellos, como vemos ahora en Líbano, siendo castigado por resistir el embate de los israelíes. También quiero decirles a todos mis amigos musulmanes, a mis amigos árabes, a las personas que sufren tanto, ya sea que estén en Occidente, el Reino Unido, los Estados Unidos, Asia o aquí, sufren, Sufren porque se identifican con este grupo, se identifican con tocaos palestinos, y están absolutamente impotentes, y eso les enfurece. Y conozco personas que se están enojando mucho, y no solo con Israel, sino que se enojan con Occidente. Y todo lo que puedo decirles es que lo siento. Este es el peor tipo de consecuencia o resultado del colonialismo occidental y la mentalidad colonial, la mentalidad racista de dominación sobre los demás. Pero no, no todos somos así. Me disculpo colectivamente porque, quiero decir, son personas blancas haciendo esto a no blancos y haciéndolo de nuevo de esta manera tan horrible que solían hacerlo. La forma en que solían exterminar a la población nativa de América del Norte, la forma en que exterminaron a gran parte de la población nativa de Australia. Y este es otro intento. Espero que sea el último. Y espero, por supuesto, que no tenga éxito. Pero es esa mentalidad y esa psicología la que está influyendo en el grupo. Nuevamente, no todos somos así. Y muchas personas buenas, muchas personas buenas en Occidente, simplemente no saben nada mejor. Simplemente no entienden que han sido manipuladas hacia un racismo que ni siquiera reconocerían como tal. Sin embargo, es un racismo social, incluso por parte de personas que participarían en cualquier tipo de protesta por la diversidad, la equidad y la inclusión, y todas esas palabras que suenan bien. Pero cuando se trata de un genocidio real, entonces no reconocen el racismo en el que participan cuando se enfocan en el sufrimiento de un solo grupo y no en el sufrimiento del otro. Cuando el número mil a cien les parece más grande que ciento ochenta mil del otro lado, cuando se niegan a creer en tal cosa. En tales números, cuando aceptan de todo corazón el marco del genocida y afirman que la narrativa del genocidio es en sí misma una forma de racismo y que el genocida tiene el derecho de cometer los crímenes que otros han cometido antes. Y si no estás de acuerdo con eso, entonces eres un racista. Este marco mental es no sé cómo podemos escapar de eso, aparte de hablar sobre ello y esperar que desaparezca. Y también pongo mi esperanza en el sur global, que obviamente Watermetchew es obvio y transparente. A cualquiera que en este momento esté escuchando esto y todavía piense que de lo que estoy hablando es una tontería, y que esto no tiene nada que ver con el racismo, le pido que haga el siguiente experimento mental. Imaginen que el mundo estuviera al revés, 180 grados. Imaginen que el 7 de octubre hubieran sido militantes israelíes quienes cruzaron la valla y mataron a 1,200 palestinos. Y a cambio, desde hace un año, las fuerzas de autodefensa palestinas 
han sellado herméticamente las tierras israelíes y han llevado a cabo una campaña de bombardeo implacable. Y para ahora, 180.000 judíos en Israel estuvieran muertos. Imaginen por un segundo que fueran 180.000 israelíes muertos. Imagine for one second that it was 180,000 dead Israelis that came out of the... Eso salió de 1,200 palestinos muertos. Y si todavía piensas que esto sería aceptable, si simplemente inviertes todo y aún piensas que esto es aceptable, bueno, entonces no sé qué te pasa. Y si no crees que esto es aceptable, si piensas que no podríamos tener 180,000 israelíes muertos en un campo de prisioneros al aire libre en Israel, en un gran gueto donde ahora están siendo exterminados y quemados hasta morir, si piensas que eso no es aceptable, pero crees que es aceptable cuando le sucede a los palestinos, entonces es simplemente racismo. Entonces, es simplemente el hecho de que no equiparas estas vidas entre sí y piensas que un grupo de personas es mucho más valioso que el otro. Creo que eso es lo que está pasando. Un racismo social profundamente arraigado que permite este genocidio. Lo siento por este tema. Me deprime mucho, pero necesitamos ser conscientes de ello. Me deprime mucho, pero necesitamos ser conscientes de ello.